পশুবৃত্তি মানুষ জাতি করছে রে পালন অজ্ঞানতার অন্ধকারে কেন পরিপূর্ণ মন পাপপূর্ণ ভালোবাসা পশুরা বোঝে না মানুষ বুঝে হো তাহা কেন মেনে চলে না ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি আমাদের আছে কত শত তথাপিও চলন বলন আমাদের কেন মূর্খের মতো বাদরের আগের বেশ হচ্ছে সারা দেশে বাবা মাকে ভাত দেয় না আলাদা করে কুকুরে খেতে বসে ডিগ্রিধারী কত মানুষ বাবাকে ধরে মারে মাকে খাতে ঝিয়ের মতো বউকে কাঁধে চাপাই বাড়ে এমন কিছু মানুষ আছে আমাদের এই বিশ্ব চরাচরে হৃদয় মাঝে নোংরা জালে ভদ্রবেশে ঘুরে ভদ্রবেশে ঘুরলে তাকে মানুষ বলে না মানুষ হবে তাই তো সেদিন যেদিনই জ্ঞানের চেতনা অসৎ লোকটি অর্থশক্তি যাচ্ছে কত বেড়ে বাবা সদলোক যে রাস্তায় রাস্তায় কাঙাল হয়ে ঘরে রাজা বলে ওহে জি তোমরা কেন অসৎসঙ্গ করো ওগো মানুষ যদি হতে চাও আগে মানুষের সেবা করো নিতাই মানুষ হয়ে মানুষকে যদি শত্রুতার চোখে দেখো মানুষ হয়ে মানুষকে যদি ঘৃণার চোখে দেখো অহংকারের চোখে দেখো তাহলে যতই গোচা গোচা ধূপকাটি ভগবানের চরণে জ্বালাও সেই ধূপের গন্ধ ভগবানের নাসারণে গিয়ে পৌঁছায় না যতক্ষণ না তুমি মানুষ হয়ে মানুষকে ভালোবাসতে শিখছ আগে মানুষ তুমি মানুষ মানুষকে ভালোবাসো ভগবানের সেবা আর মানুষকে যদি ভালো না বাসতে শেখো কোনোদিনও ভগবানের সেবা থেকে তুমিও বঞ্চিত হয়ে গেলে ভক্তমণ্ডলী ভক্তিমতী মা আজকে রাজা ইন্দ্রদন্ন সিংহাসনে বসবে স্নান টান করে সূর্য প্রণাম করছে কেননা আমি যদি আমার স্ত্রীর কথা না শুনি তাহলে সংসারে অশান্তি বেড়ে যাবে তাহলে আমার সংসারে অশান্তি যাতে না বাড়ে আমাকে স্ত্রীর কথা মতোই সিংহাসনে বসে তাই স্নান টান করে রাজা ইন্দ্রদন্ন সূর্য প্রণাম করছে এবার সিংহাসনে বসতে যাবে ও নিরক্তম হো যা ধনিয়ারি রাজা ইন্দ্রদন্ন স্নান টান করে সূর্য প্রণাম করেছে রত্নহার করেছে রাজমুকুট করেছে এবার সিংহাসনে বসতে যাবে এখনো বসেনি মা এবার বসতে যাবে সেই সময় কৃষ্ণ বনের বালক বলছে রাজমশাই ওই সিংহাসনে আপনি বসবেন না ওই সিংহাসনে বসলে আপনার মহাবিপদ হবে কে তুই আমাকে সিংহাসনে বসতে নিষেধ করছিস কে তুই কি নাম কে পাঠিয়েছে রাজামশাই আমাকে কে পাঠিয়েছে কেন এসেছি কি জন্য এসেছি আমি সব বলবো একটা কথা বলবো রাজামশাই বল গতকাল রাত্রিতে আপনি কারো বাঁশি শুনেছিলেন সিংহাসনে পিছনে কারণ উপরের ধরে শুনেছিলেন তাকে দুদুবার ধরতে গিয়ে ধরতে পারেননি রাজা মনে মনে ভাবছে তাহলে এই ছেলেটা জানলো কি করে গতকাল রাত্রিতে বাঁশি শুনেছি উপরের ধনে শুনেছি তাকে দুবার ধরতে গেছি এই ছেলেটা জানলো কি করে রাজা মশাই গতকাল রাত্রিতে আপনার রাজপাশা থেকে এসেছিল জানেন কে তোমার পানির ঠাকুর নীল মাধব না তোমার পানির ঠাকুর নীল মাধব না তোমার পানির ঠাকুর নীল মাধব না মাঝি তোহানে এই মরত ধান মাঝি তোহানে এই মরত ধান মাঝি তোহানে এই মরত ধান মাঝি তোহানে তাহারে আনিতে তুমি আপন আগারে 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 গরিবে মহিমা তো কাজ জগ তো মাঝারে গরিবে মহিমা তো কাজ জগ তো মাঝারে গরিবে মহিমা পোকা জগ তো মাঝা 
जगन्नाथ रूपे कर कथाटा श्रवण करा मात्र राजा इंद्रतम मन मन भाव से नीलमाधव कार बाड़ी आज जिज्ञेस करी ता के जे घूरिए ऐलेटार दिखे तकाते गे देखे बालक नहीं बाल शरीरे तुम्हारे दर्शन दिए गलम गोपने नीलमाधव नाम पूजित हो गोपने नीलमाधव नाम थे चीना जगतवासी सवार पुजो पे चाह जगन्नाथ नाम धारण कर तुम्हें सम्मान कर नीलमाधव देखे जगन्नाथ रूपे प्रतिष्ठा करो यार आदेश भगवान आदेश श्रवण कर राजा इंद्रदम रत्न हाथ टेने झेड़े दिल राजमुकुटा छोड़े फेले दिल धूलाय गड़ा गड़ी खेते खेते बोलते तुम्हारा बोले दीते नीलमाधव कार बाड़ी आबार बोले दा राजा जख घड़ा गड़ी दीचे धूलाते राजार धूलाय गड़ा गड़ी देखे राजार चार दिखे एकश जन ब्राह्मण घोरा फेरा कर ब्राह्मण आई जदि क्यों ब्राह्मण ताके नामा क्षमा कर देवें ब्राह्मण हो ब्राह्मण नाम एक नींदे करो ब्राह्मण ना खूब लोभी है जान तो बाबा कि गोमा लोभी बटे लोभी बटे मेरे एक दुरबलता आदि माँ के बोली माँ अपनार बड़ी एक विपद आसे माँ तक चुपथे बोल बाबा पवित्र कि करते हैं मत लोभी ब्राह्मण ना बोले ओमा अपनार बड़ी एक यज्ञ करते हैं कि यज्ञ नवज्ञ यज्ञ बाबा ओमा नवग्रे जज्ञ करा मैं कम पक्षे कूड़ी हजार टाक खर्च लम्बा फद्द दिए दिल फद्दा देखे बोलिए बाबा पवित्र एत टाक कथाय पाव यही मत लोभी ब्राह्मण बोले माँ कूड़ी हजार टाक लागे ना दस हजार टाक दिन अपना यज्ञ हो जाए कि अन्न्य बाड़ी यज्ञ कर जो जिनगुल पे अपनार बाड़ी क्या लागिए ब्राह्मण मूल्य चाय ना अपन ग्रामे आना ग्रामे आ मूल्य चाहिए तो ये मूल्य कथा मूल्य कथा बोलते कि कथा मन पड़े गल बाबा मारा गेले तक एस बोलते ठाकुर मशाई हमार बाबा मारा गे मारा गे तो क्या श्राद्ध कर भी बोले ठाकुर मशाई बाबा मारा गेले श्राद्ध करते हैं सकले ही जाने कंतु नैरा होते हैं तो कि श्राद्ध करते गाड़ा होते हैं तो एत सुंदर घर पर चूलटा केटे नैरा हब नैरा हि क्या जेमन का चूल तेम थक मूल्य दिए दे एबार बुझते पे छो कम लोभी ब्राह्मण लोभी नये एखे जरा ब्राह्मण आरा लोभी नये एकश जन ब्राह्मण जरा बोल राजार चार दिखे जरा एकश जन ब्राह्मण घुरे तरकम लोभी यही रकम तारा लोभी एट दृष्टान दिल कम लोभी राधे राधे क्यों जो ब्राह्मण था जान बोलो ना ता दीदी के बी हरे कृष्ण ये एकश जन ब्राह्मण ये लोभी यही रकम दृष्टान दिल ऐ देखो सब ब्राह्मण एक सौ जन ब्राह्मण बोलते छुटे पनीपात मान कि शरीर छा जिन मे स्पर्श हो छा जिन शरीर की कपाल नासिका बक्ष हाथ तालू कनुई और हाँटुर नीचे निम्नांग कटा जिन राधे राधे कपाल नासिका 
বক্ষ হাতের তালু কুনুই আর হাঁটু নিচে নিম্নাঙ্গ এই ছটা জিনিস মাটিতে স্পর্শ হওয়াকে বলে শাসনাঙ্গে পণিপা একটু দেখিয়ে দিন বলেও ঝগ মারি গো এই দেখুন দেখি দিচ্ছি প্রণাম যদি দাদা প্রণাম যদি করবেন এইভাবে করুন শাস্ত্রাঙ্গে পণিপা ধান দেবেন महादेव जो धरास्तन मरते मटीत निक्षेप कर लें तरह बेलगाचे जन्म हल धरास्तन बेलगाचे जन्म जान तो तत्व बस भोलानाथ बोलें আগামী প্রজন্মের কোনো নারী জাতি স্তন যুগল মাটিতে স্পর্শ করে প্রণাম যদি করে অপরাধের ভাগী হবে দেবী দুর্গা বলছে দাঁড়াও প্রভু আর আমার দুর্গা পুজোর সময় এই নারীরা যে ডন্ডি কাটে তখন কি অপরাধী হয়ে যাবে বলে না ডন্ডি কাটার সময় অপরাধ হবে না কেন হবে না এই তো তুমি বলে স্তন যুগল মাটিতে স্পর্শ করলে অপরাধ হবে বলে সোন পার্বতী যখন ডন্ডি কাটবে দেখবে শুয়ে পড়ে গোটাটা শুয়ে পড়ে না সরবাঙ্গ শরীরের সরবাঙ্গ মাটিতে স্পর্শ করে নেয় আর শুয়ে পরে হাত দুটো কোথায় রাখে সামনের দিকে রাখে কেন হাত দুটোকে আগে দিয়ে বলে হে ধরিত্রী মা হাত দুটো কেন সামনের দিকে রাখে এই ধরিত্রী মাকে স্পর্শ করে বলে হে ধরিত্রী মা আমার দেহে সর্বাঙ্গ তোমার চরণ উৎসর্গ করলাম হাত দুটো আগে দিয়ে বলে এর জন্য যেন কোনো অপরাধ নিও না তখন কিন্তু অপরাধ হয় না কিন্তু শাস্ত্রাঙ্গে পণিপাত করলে অপরাধের ভাগি হয়ে যায় তবে এখনকার প্রণামগুলো হচ্ছে কেশি পালে ফল্লিং ছাতার মতো আজকে রানী ছুটে এসে বলছে এই যে আমার স্বামী গড়া গুড়ি দিচ্ছে অমঙ্গল হয়েছে বলে রানী মা অমঙ্গল হয় বটে একটা মঙ্গল যোগ্য করে দিন আমার স্বামী গড়া গুড়ি দিচ্ছে অমঙ্গল হয় একটা মঙ্গল যোগ্য করে দিন রাজা তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলছে ব্রাহ্মণগণ যে মাটিতে আমি গড়া গুড়ি খাচ্ছি এই মাটিটা খারাপ জিনিস কি বাবা ওই আপনারা তো একবার প্রশ্ন করলেন না আমি কেন ধুলায় গড়া গুড়ি দিচ্ছি শোনো কবর দাবা চিতায় পড়া বন্ধু সবার মাটি এই মাটিতে জন্ম মোদের মাটি হলো খাঁটি শস্য শ্যামলা ধরিত্রী মা এই মাকে বলছেন খারাপ মাটিটাকে বলছেন খারাপ শোনন যজ্ঞ আমি করব তবে সেই যজ্ঞের নাম মঙ্গল যজ্ঞ নয় সেই যজ্ঞের নাম হবে প্রতিষ্ঠা যজ্ঞ আমার নীলমাধব কার বাড়িতে আছে আমি জানি না এই সন্ধানটা যদি আপনারা এনে দিতে পারেন প্রত্যেকটা ব্রাহ্মণের পারিশ্রমিক বাবদ দেব আমি এক লক্ষ করে স্বর্ণ মুদ্রা কত লক্ষ এক লক্ষ সন্ধান করে এনে দেবার পর আপনারাই থাকবেন সেই যজ্ঞের পুরোহিত পুরোহিতের দক্ষিণা স্বরূপ আবার দেব এক লক্ষ করে স্বর্ণ মুদ্রা একটি করে গ্রাম তা মানে এক একটা ব্রাহ্মণকে দু লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দেবে একটি করে গ্রাম ব্রাহ্মণা লাপাচ্ছে লোভী যাত তো একশো জন ব্রাহ্মণ বলে শোন আপনাদের লাপিয়ে কোনো লাভ নেই আপনাদের সঙ্গে একটি ব্রাহ্মণকে পাঠাবো সেই ব্রাহ্মণটা কে জানো আমার রাজ পুরোহিত বিদ্যাপতি বিদ্যাপতি হাত জোর করে বলছে রাজমশাই এই রকম গুরু দায়িত্ব আমার মাথায় দিচ্ছেন তবে শুনুন নীলমাধবের সন্ধান যদি পাই এ মুখ আমি আপনাকে দেখাবো আর নীলমাধবের সন্ধান যদি না পাই এ মুখ আমি আর কোনো দিন আপনাকে দেখাবো না তবে পারিশ্রমিক বাবদ কিন্তু আমি কিচ্ছু নেব না এই হচ্ছে সাত্বিক ব্রাহ্মণ তাহলে আমার একশো জন ব্রাহ্মণ আর বিদ্যাপতি যাচ্ছে কোথায় একশো জন ব্রাহ্মণ আর বিদ্যাপতি যাচ্ছে কোথায় ও মা কোথায় যাচ্ছে নীলমাধবের সন্ধানে যাচ্ছে রে কেমন নীলমাধব বলছে 
রাজার কি মতিব্রম হলো এই হাজার এই যে এই ব্রাহ্মণরা যদি আমাকে দর্শন করে তাহলে তো দু লক্ষ সোনা নিয়ে নেবে কি দু লক্ষ সোনার মধ্যে রাজার কাছে নিয়ে নেবে না তাহলে আমার মন্দির হবে কি করে দু লক্ষ সোনা যদি রাজার কাছে নিয়ে নেয় আমার মন্দির হবে কি করে তোরা সন্ধান তোরা সন্ধান নিতে হয় তোদের আমি ফিরিয়ে দেব একবার সন্ধান নিতে হয় ফিরিয়ে দেব সন্ধান দিলে দু লক্ষ পাবি না হলে পাবি না আমি তোদের সন্ধানই দেব একশো জন ব্রাহ্মণ বলছে রাজা মশাই মানে প্রস্তুত একশো জন ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি শুরু করলো যাত্রা একশো জন ব্রাহ্মণদের নীলমাধব ফিরিয়ে দিচ্ছে কেমন করে ব্রাহ্মণদের ফেরাচ্ছে আকাশে বজ্র বিদ্য প্রবল বেগে বৃষ্টি ঘন ঘন বজ্রপাত একশো জন ব্রাহ্মণ চিৎকার করে বলছে মাধ আমরা ফিরে এসেছি খুব ভালো করেছেন আপনারা ফিরে এলেন আপনারা ফিরে এলেন আমার বিদ্যাপতি কই বাবা বিদ্যাপতি রাজাকে কি বলে গেছিল নীলমাধবের সন্ধানে পেলে মুখ দেখাবো না হলে তাহলে আপনারা ফেলেন আমার বিদ্যাপতি কোথায় শোনুন বিদ্যাপতি যতদিন ফিরে আসবে আপনাদের একশোটা ব্রাহ্মণকে আমি কারাগারে নিক্ষেপ করলাম লোভে পা পাপে মৃত্যু আর বিদ্যাপতি যদি মৃত্যু হয় আমার কানে এসেছে আপনাদের একশোটা ব্রাহ্মণের আমি শিরস্বেদ করব একশো জন ব্রাহ্মণ বলছে কেন যুক্তি দিতে গেছিলি ভাই খুব লোভ নয় দু লক্ষ করে নিবি হ্যাঁ আমরা যদি মরে যাই বউগুলো তো বিধবা হবে খুব লোভ হ্যাঁ গো মা বিদ্যাপতি কোথায় সে তো রাজার কাছে ফিরে আসেনি বিদ্যাপতি কোথায় শাস্ত্র বলছে জগন্নাথ সরাবলি বলছে ও গো বিদ্যাপতি নামে ব্রাহ্মণ Oh, oh, oh. 